പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഡെൽറ്റ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കെമിസ്ട്രിയിലെ ആസിഡ് ബേസ് സാൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ലെറ്റർ സസസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം പേജ് നമ്പർ ടു തേർട്ടി വൺ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ഇവിടെ ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ ദ കളർ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഒക്കുവേസ് വെൻ എക്സ്പോസ്ഡ് ടു മോയിസ്റ്റ് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് അതായത് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഓരോ സബ്സ്റ്റൻസിലും ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ഡിഫറൻസ് ആണ് കാരണം എന്ത് ചേഞ്ച് ആണുള്ളത് എന്നാണ് നോക്കാൻ ദൻ രണ്ടാമത്തെ ലാസ്റ്റ് ബോക്സിൽ ദ കളർ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഒക്കുവേസ് വെൻ എക്സ്പോസ്ഡ് ടു മോയിസ്റ്റ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഈ ഓരോ സബ്സ്റ്റൻസിലും ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് എന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് ടേബിൾ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ലെമൺ ജ്യൂസ് നമുക്കറിയാം ലെമൺ ജ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ നാരങ്ങയാണ് നാരങ്ങവെള്ളം അപ്പോൾ അതെന്താണ് ആസിഡാണ് അപ്പോൾ അതിൽ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോ ചേഞ്ച് അവിടെ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് കളർ എന്ന് പറയാം ഓൾറെഡി ആ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് റെഡ് കളർ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഏത് ഓപ്ഷൻ എഴുതിയാലും ശരിയാണ് റെഡ് എന്ന് എഴുതാം കൂടുതൽ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ളത് നോ ചേഞ്ച് എന്നാണ് ദെൻ ആ ലെമൺ ജ്യൂസിൽ നമ്മൾ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് ആണ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ടേൺസ് റെഡ് ആ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് എന്തായിട്ട് മാറും റെഡ് കളർ ആയിട്ട് മാറും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ലൈം വാട്ടർ ലൈം വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ ലൈം വാട്ടറിൻ്റെ നാച്ചുറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് നാച്ചുറൽ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ടേൺസ് ബ്ലൂ അത് ബ്ലൂ ആയിട്ട് മാറും ഇനി ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് ആണ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നോ ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ ദെൻ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് നമുക്കറിയാം സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് നാച്ചുറൽ ഉള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലി ആണല്ലോ ദെൻ ഇതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ടേൺസ് ബ്ലൂ ദെൻ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് ആണ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നോ ചേഞ്ച് ദൻ നെക്സ്റ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വിനഗർ ആണ് വിനഗർ നമുക്കറിയാം വിനഗിരി അല്ലേ ആസിഡ് ആണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് സോ അതിൽ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് ആവുന്ന സമയത്ത് ടേൺസ് റെഡ് റെഡ് ആയിട്ട് മാറും ദെൻ ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അത് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അത് ആസിഡിക് നാച്ചുറൽ ആണെന്ന് സോ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോ ചേഞ്ച് ആണ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടേൺസ് റെഡ് ഇത്രയാണ് അവിടെ ഒബ്സർവേഷൻ ആയിട്ട് ആ ബോക്സ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ ഇവിടെ ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആസിഡിൻ്റെയും ബേസിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസിഡ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് ടേൺസ് റെഡ് ആണ് അതായത് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസിനെ റെഡ് ആക്കും ബേസ് ആണെങ്കിൽ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് ടേൺസ് ബ്ലൂ റെഡ് ലിറ്റ്മസിനെ ബ്ലൂ ആക്കുന്നത് ഇത് ആസിഡിൻ്റെയും ബേസിക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യന് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ സബ്സ്റ്റൻസ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് ഇവിടെ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് തന്നിട്ടുള്ള അതിൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് ഡിസോൾവ് ഇൻ വാട്ടർ ടു ഫോം നൈട്രിക് ആസിഡ് അതായത് നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നൈട്രിക് ആസിഡ് കിട്ടുമെന്നാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഒ ടു ആണ് ദൻ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ടു ആണ് അത് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നൈട്രിക് ആസിഡാണ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് ദൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് പെൻഡ് ഓക്സൈഡ് ഈസ് എ നോൺ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് നമുക്കറിയാം ഫോസ്ഫറസ് ഒരു നോൺ മെറ്റൽ ആണ് അതിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോസ്ഫറസ് പെൻഡ് ഓക്സൈഡ് ആണ് അതൊരു നോൺ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ദെൻ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡ് ടേൺസ് മോയ
when we experience red burn or acidity is often due to excess stomach acid adha nammal stomach il undakuna acid adhigamayittu varuna samayathana namakku endeya acidity feel cheynadu and acids like magnesium hydroxide work by neutralizing this excess acid in the stomach appo nammal and acid use cheyna samayathe magnesium hydroxide polulla and acids le ana milk of magnesia ana perilum kuda ariyapadunnundu idu use cheyna samayathe endeyum അസിഡിറ്റി കുറച്ചിട്ട് ന്യൂട്രലൈസ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റൊമക്കിലുള്ള ആസിഡിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക ദെൻ ന്യൂട്രലൈസ് ആക്കി ഈ ഒരു വർക്കിംഗ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് കേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് സോയിൽ പി എച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ അതായത് അഗ്രികൾച്ചറിൽ സോയിലിൻ്റെ പി എച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ആ സോയിൽ അസിഡിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ അസിഡിറ്റി നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും ഇനി ബേസിസിറ്റി ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ആ ബേസിസിറ്റി കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ സോയിൽ അഗ്രികൾച്ചറിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് സോയിൽ ക്യാൻ ബിക്കം ടു അസിഡിക് ഓർ ബേസിക് അഫക്റ്റിംഗ് പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് അതായത് സോയിൽ അസിഡിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ബേസിക്കോ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഫാമേഴ്സ് യൂസ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ദ സോയിൽ പി എച്ച് അപ്പോൾ ഈ സോയിലിൻ്റെ പി എച്ച് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫാമേഴ്സ് സാധാരണയായിട്ട് എന്താണ് ഇവിടെ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷനാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ദ സോയിൽ ഈസ് ടു അസിഡിക് ദ ആഡ് ലൈൻ ടു ന്യൂട്രലൈസ് ഇറ്റ് അതായത് ഈ സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസിഡിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ അസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മണ്ണിൽ ലൈൻ ചേർക്കും കുമ്മായൻ ചേർക്കും ഇഫ് ദ സോയിൽ ഈസ് ടു ബേസിക് ദ ആഡ് അമോണിയം സൾഫേറ്റ് ഓർ അലൂമിനിയം സൾഫേറ്റ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ബേസിക് നാച്ചുറൽ ഈ സോയില് ബേസിസിറ്റി ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ആ ബേസിസിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആസിഡ് നാച്ചുറല് അമോണിയം സൾഫേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അമോ അലൂമിനിയം സൾഫേറ്റോ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബേസിക് നാച്ചുറൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ സോയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു നോർമൽ അസിഡിറ്റി ഉള്ളൊരു സോയിലായിട്ട് മാറും ദെൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് സം കെമിക്കൽസ് യൂസ് ഇൻ ലബോറട്ടറിയർ ഗിവൺ ഇൻ ബോക്സ് വൺ ബിലോ അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് ബോക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബോക്സ് വണ്ണും ബോക്സ് ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാബിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില കെമിക്കൽസ് ആണ് ചില കെമിക്കൽസിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ബോക്സ് വണ്ണിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ റൈറ്റ് വിച്ച് സാൾട്ട് ഗിവൺ ഇൻ ബോക്സ് ടു ബോക്സ് ടു യു ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ അതായത് ബോക്സ് ടൂലെ ഈ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സൊല്യൂഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബോക്സ് ടൂലെ ഏത് സാൾട്ടാണ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ മെത്തേഡും അതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ ഒബ്സർവേഷനും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് ബോക്സ് വണ്ണിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഡൈല്യൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ആണ് അതേപോലെ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ദെൻ ബോക്സ് ടൂലിൽ അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് അമോണിയം കാർബോണേറ്റ്സ് അമോണിയം സൾഫേറ്റ് ആൻഡ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് അതായത് അമോണിയത്തിൻ്റെ സാൾട്ടാണ് ബോക്സ് ടൂലിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് സാൾട്ടാണെന്ന് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇൻ ബോക്സ് ടു വി ഹാവ് അമോണിയം സാൾട്ട്സ് നൈട്രേറ്റ് കാർബണൈറ്റ് സൾഫേറ്റ് ആൻഡ് ക്ലോറൈഡ് അതായത് അമോണിയത്തിൻ്റെ സാൾട്ടുകളായിട്ടുള്ള നൈട്രേറ്റോ കാർബണേറ്റോ സൾഫേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറൈഡ് ഈ നാലെണ്ണമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് യൂസിങ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഫ്രം ബോക്സ് വൺ വി ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ബിക്കോസ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് റിയാക്ട് വിത്ത് ക്ലോറൈഡ് അയോൺസ് ടു ഫോം എ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഓഫ് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ തന്നിട്ടുള്ള നാല് സാൾട്ടുകളിൽ ബോക്സ് ടൂവിൽ തന്നിട്ടുള്ള നാല് സാൾട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ സിൽവർ നൈട്രേറ്റും അതായത് ബോക്സ് വണ്ണിലുള്ള സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ക്ലോറൈഡ് അയോൺസായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് സിൽവർ ക്ലോറൈഡിൻ്റെ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സാൾട്ട് എന്താണ് ക്ലോറൈഡ് സാൾട്ടാണ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും മെത്തേഡ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻ ആ എക്സ്പെരിമെ
Then fifth question. A bottle of salt in the lab had its label on its disintegrated. That is, the label is salt in a bottle. That is, the label is in the next one. The details of the experiment conducted to identify the salt are given below. This is the salt that is identified in the experiment. The details are given below. Now, we will look at the salt. We will look at the label. We will look at the label. When a little barium chloride solution was added to the salt solution, a white precipitate formed. That is, this salt solution, a little barium chloride solution added to the salt solution, a white precipitate formed. This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. When dilute hydrochloric acid was added to the white precipitate, no observable change occurred. This white precipitate is not added to the white precipitate. Dilute hydrochloric acid is added to the white precipitate. It is not added to the white precipitate. Which salt is it? What is the salt? What is the salt? We have learned this experiment. That is the sulfate ion. Sulfate ion is identified as sulfate ion. We have tested the sulfate ion. Then the answer is ammonium sulfate ion. Then the answer is ammonium sulfate ion. Then the answer is ammonium sulfate ion. Then sixth question, a colorless acid solution is in a bottle in the laboratory. That is, lab will be a bottle in the air, a colorless acid acid solution in the air. 5 ml of it is taken in a test tube. 5 ml in the air, our acid solution is 5 ml in a test tube. 2 ml of dilute hydrochloric acid is added to it. That is, 2 ml of dilute hydrochloric acid is added to it. No observable changes occur. That is, there is no change in the air. After taking 5 ml of the solution in another test tube, that is now 5 ml of the total 7 ml, that is now 5 ml of the test tube. When 2 ml of silver nitrate solution is added, a white precipitate is formed. This 5 ml of the test tube in the test tube, 2 ml of silver nitrate solution is added in the same time, a white precipitate is formed. Which acid is the solution in the bottle? Apo, our white silver nitrate le kadai ina samet white precipitate le bikin ana mengil. Eda acid air kima our bottle endai terlada. Am karyam hydrochloric acid ana. Am karyam chlorine ada gitu le acid ana warna terlada gil hydrochloric acid ana. Chloride ion react with the silver nitrate to form white precipitate of silver chloride. Ada itu chloride ion ada gitu terlada. Eda gilu masa terlada le. Ela gilu acid o ini substance sodium chloride o potassium chloride o. Chloride ada, mana? Adilok kita ada ni terlalu chloride ada, mana? Silver nitrate itu mana? Terus react itu, orang white precipitate formi ini. Ini chloride ini test lalu, nama kita pergi ke mana? Apa yang kita use ini? Dan barulah chlorine ada ni terlalu asid ada, mana? Hydrochloric asid ada, ikut. Ini sel mana barulah? Dan ada lalu second option ini, second question beri nanti. When NaOH solution is added drop wise to five ml of the solution, it is observed that the pH gradually increases. अतः इधर हम कर रहे हैं इप्पो ये बोतल लेट तेरी किन्हें द हाइड्रोक्लोरिक एसिड आना ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेक एनियोच सॉल्यूशन ड्रॉप ड्रॉप आईट आड़ इन्हें समय ते अधिने पीएच वैल्यू इंक्रीज ही अतः इधर हम कर रहे हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू सेवन आना पीएच वैल्यू सेवन ले कोरा वाला नंगे लास्ट डायर क्यों पीएच वैल्यू सेवन ले कोड दल आने के लिए अत बेस आयर क्यों अब आसिड डायर तो कौन-कौन फाइव एमएल सॉल्यूशन ले कर नमला एनएच सॉल्यूशन ऐड इन ना समय तो अधिने पीएच वैल्यू � ये नॉर्मल आना लो सेवेन है सेवेन लेना कोड़ी टे पिना नमल अदाय द आसिड आना समय तो पीएच वाली वाला रहे कोरा वाई रखूँ अदिलिया का नमल अल्कली आड़े इन्हें नेंसर चंदिया असिडिटी कोरने कोरने वेरिया चिया अभी पीएच वाली इन्दिया सेवेन ले कत्तना समय तो अब डर एंड कॉम्पोन्स प्रेसेंट आयर की मा� Ini karya yang pH value seven anda baca ni terdengar gel, adi neutral solution ana. Neutral solution anda baca ni le water nanda acid ini, base ini, orang character nanda ni le. Adah itu neutralisation reaction nanda ni kainnya le, muka kita nanda product nanda baca ni le. Ibu dia use ini nanda hydrochloric acid, acid itu le hydrochloric acid, adi lek base itu le ni, orang cungan adi itu ni kya. Apa acid ini natural korang ni korang ni warna ni terdengar gel, base adi ini nanda macam acid ini sebab awal ni ada ibu. Rasidi tu korang kah mandi cahana le base use ini. Last acidic nature of the water is a substance, a solution and the item are a neutral solution item are a Then we get the neutralization reaction of the phalamite and we get the salt and water Then we get the salt and water and we get the NaCl and we get the NaCl and we get the by-product Then we get the third question, write the chemical equation for the reaction between NaOH and the acid solution Enne oleh contohnya mana sodium hidroksida itu masih solusinya dalam la reaction ni chemical equation ada ni dah baca ni tu la. So Enne oleh plus HCl gives Enne Cl plus H2O. Ini adalah chemical equation 
ആ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഈ റിയാക്ഷൻ്റേത് നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് അസിഡ് ബേസ് സാൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും മൂന്ന് വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർത്ത് പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ലെറ്റസ് എസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്